to the sea for a getaway car top down and we're driving just to feel young moving away to the sea moving away can't you see sand in your feet feel the breeze in the summertime stars in the sky wind down for the first time moving away to the sea Wir besuchen heute das Paradise Valley in der Nähe von Agadir. Hier soll man jetzt vor allem Felsenbecken sehen können, Wasserfälle und auch Klippen, wovon man dann ins Wasser reinspringen kann. Wir sind gespannt und sehen uns das Ganze jetzt an. Das ist wieder so eine Sache, dass man nicht immer allen Wörtern Glauben schenken sollte. Also äh, paradiesig ist es jetzt nicht gerade hier, zumindest gerade nicht zu dieser Jahreszeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn hier mehr Wasser drin ist und so. Aber wenn man sich im Internet Bilder und Videos ansieht, sieht man halt äh, blaues Wasser und auch nicht überall diese ganzen Türme, Stühle im Wasser und Essensgeschäfte. Also es ist wirklich sehr touristisch hier. Wir haben gedacht, hier ist ein bisschen Natur belassen, ne? was sich schön zum Ansehen ist und alles. Wir könnten vielleicht mal irgendwo schwimmen gehen, aber ähm, das Wasser ist braun, da möchte ich nicht dran schwimmen gehen. Und ähm, ja, die mit dem ganzen Restauranttourismus hier in den Bächen, also ich weiß nicht, was die sich dabei denken. Nee, das ist wirklich... Ähm 
ausschließlich touristisch. Also es ist, äh, bisher haben wir noch kein unbebautes Fleckchen gesehen. Also alle paar Meter stehen da wirklich äh, Stühle, Tische, Sonnenschirme. Ja, wir laufen noch ein bisschen, vielleicht finden wir noch was. Mal sehen, Aber wir suchen noch die schönen Stellen hier. An dem wir nicht auch von Klippen springen können. Bis jetzt führt das lediglich zum Knochenbruch. Ja, höchstwahrscheinlich. Meine Badehose, okay, die habe ich meistens sowieso an beim Autofahren, weil es so warm ist. Ansonsten hätte sich das wahrscheinlich nicht gelohnt. Mal schauen, wir sind halt, wenn man durch Marokko fährt, dann sieht man halt ganz viele, also grüne Oasen, rechts und links und auch mit Flüssen und Bächen dadurch, die ja. teilweise ausgetrocknet sind, aber teilweise auch noch mit Wasser gefüllt sind. Und dann muss ich sagen, äh, ja, da hätte ich nicht extra hier fahren müssen, wenn das hier so bleibt und äh, hier wandern gehen müssen. Dann hätte ich auch irgendwo anhalten können, wo es ja. halt schöner war auf der Fahrt. Ne? Richtig, da haben wir wirklich schon Seen mit kristallklarem blauen Wasser ja. gesehen. Also ähm, schon alleine, wo wir Auto gefahren sind, einfach dran vorbei. Das war so ein Blau, wirklich. Also sieht man sehr selten und das war so wunderschön. Und so sah es auf den Bildern für hier auch aus, aber im Moment so eher Mal nicht. schauen, vielleicht äh, überzeugt uns das Paradise Valley ja noch vom Gegenteil. Wir sind Wer gespannt. <lacht>
Wir sind jetzt durch hier im Paradise Valley. Unser Fazit ist, man kann es sich ansehen, muss aber nicht unbedingt. Also wenn, würden wir jetzt tatsächlich auch eher die Wintermonate empfehlen. Auf weil jeden wir Fall. denken halt, weil es dann mit dem Regen und Meer äh, ist, dass hier halt auch wesentlich mehr Wasser ist. Also mehr als eine kleine Pfütze haben wir jetzt halt mehr oder weniger nicht mehr gefunden. Ein kleines bisschen im Bach, da sind dann die ganzen Restaurants, ein bisschen Musik, man kann da essen. Ist bestimmt ganz nett da zu essen, aber dafür sind wir halt nicht nach hier gekommen. Ich denke, wenn man vorhat, was essen zu gehen, ist es auch ganz günstig. Müssen wir sagen, 40 die haben für eine Tangine ungefähr. Und es ist eine nette Umgebung, um was zu essen. Aber wenn man hier schwimmen möchte oder wir haben Videos gesehen, wo Menschen Klippen springen, dann sollte man doch wohl eher zu einer anderen Jahreszeit kommen. Ich denke, dass man dann hier besser aufgehoben ist. Man ist ja schon ein bisschen enttäuscht, wenn man die Bilder so schön sieht vom Wasser und so und dann hier hinkommt und alles ist ausgetrocknet. Ne? Aber das ist nun mal an vielen Stellen so. Ja, ist richtig. Aber also ich würde dafür jetzt nicht nochmal, wir sind jetzt 30 Nein. Minuten Kurven kalt quasi rauf runter gefahren. Ich würde es nicht nochmal in Kauf nehmen, wenn ich jetzt wirklich in den Sommermonaten nach hier komme, wenn ich jetzt wirklich weiß, hier ist mehr oder weniger alles ausgetrocknet. Wir freuen uns über die Bewegung und den schönen Spaziergang. <lacht> genau. Ach, ja. Aber positiv ansonsten, denken. Positiv denken. <lacht> Aber ansonsten braucht man das, denke ich, in Sommermonaten nicht zwingend zu machen. Vor allem gibt es ja Menschen, die auch Touren hierhin buchen extra ja. und äh, die fangen dann so ab 30 Euro an pro Person. Und das ist zu den Monaten, wo es warm ist, für uns nicht lohnenswert. Also wir haben hier tatsächlich auch ein paar mit Guide rumlaufen sehen. Ja. Also ähm, ich muss sagen, ich hätte mich tierisch geärgert. Ja, richtig. Da hätte man sich geärgert. Ja, vielleicht hätten die ja gesagt beim äh, der Agentur, es ist nicht so voll mit Wasser, aber das weiß man halt nicht. Ne? Das ja. ist es eben. Ja, zumindest haben wir die Erfahrung gemacht und äh, es war schön, hier spazieren zu gehen. Und wir werden jetzt uns wieder auf den Weg machen.